想要在十分钟后就能吃到红烧狮子头、外婆红烧肉跟镇江小排吗？没错，今天来开箱荷叶方的真空冷冻料理包，真煮超简单。解冻后，你可以用电锅或是蒸炉蒸十到十五分钟，也可以用隔水加热都行，或是微波炉加热五分钟就可以了。时间到就可以享用香喷喷的料理喽。A few moments later. 在拍摄的时候，看到食物在转动，我的肚子也在转动，好想先偷吃。嗯、什么？我听到有人要求要有仪式感，没有问题，简单的把花椰菜跟铜萝卜穿烫就可以摆盘了，这样就算是招待客人也很有面子吧。我先承认，我摆盘前就已经先偷吃了。美食当前，谁能受得了？用餐时间到，先来吃这个红烧狮子头。刚刚没偷吃这道，因为会很明显。这是台湾温体夹心猪脚肉，加上山东大白菜的组合，看起来外表有点坚果，还是炸果，里面很多汁，精华全部锁在肉里面，一口咬下肉香四溢，而且这家用料扎实，但吃起来超级嫩，也很清爽。剩下的汤汁精华当然不能放过，白饭先来一碗，这正常要微煮很久吧。真空料理包就是这么方便省时间。再来换这道外婆的红烧肉，店家选用的是温体三层猪肉，这个感觉很像是小时候妈妈卤的一大锅卤肉，店家的炸三角豆腐卤得很入味。这红烧肉就像是那种不油的矿肉，然后带着一点皮，但那个皮很重要。一定要皮跟肉一起吃，超级搭，超级美味的。这个拿来当下酒菜一定很适合。我有一个想法，下次要加个半碗水下去蒸，这样就有多余的卤汁可以拌饭的。这个像是可爱的猪肋排，然后都帮你切好一份一份的。店家选用的是台湾温体骨边小排骨，吃起来不油腻，而且很方便。筷子加上叉子一弄就骨肉分离了，也不用担心啃得不干净，实在是超适合我的。猪肉一入口，稍微咬过后，口腔满满都是香气，味道也很足够。吃完的时候，你会想继续再来一杯啤酒，跟着是再来一块猪小排啦。不过我比较想要配汽水可乐。最后谢谢你的观看、点赞、订阅，我们下次见喽，拜拜。